O Xbox Series S é um console que veio para mostrar potência e oportunidade a todos de entrarem na nova geração. Fala sobre o Alex na área, tudo bem com vocês? Olha o que eu tenho aqui hoje aqui, sobre Mas não é meu não. Esse aqui, Filipão MG, trouxe para nós aqui testar, testei. E no final eu vou falar se está aprovado ou não. Vamos falar hoje aqui do mais brilhante console que nós temos na atualidade. Vocês vão saber por que, que é brilhante. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito nesse canal, calma. Chega no final do vídeo. Se você tiver gostado realmente, por favor, presentei o Tio Alex com seu like e se inscreve no canal. E bora pro vídeo! Então vamos lá, sobrinhos, eu vou falar pra vocês aqui que essa degustação que o Filipão me proporcionou aqui, tô doido pra comprar ele, mas eu ainda não acabei de pagar o PS5, né, dividir ali minha casa, minha vida ali, né, mas com certeza em breve eu vou trazer aqui pra vocês conteúdo sobre ele aqui, e vamos lá. Vocês acham que vai durar até o fim da geração o Xbox Series S? E a resposta, na minha humilde opinião, é sim. Ele veio para ficar e o xCloud, todos os jogos em nuvem, vão proporcionar para nós jogarmos todos os jogos que sairão posteriormente. Se você está achando que só o Series X é que vai ficar até o final, na minha opinião não. Na minha opinião ele vai durar porque cá para nós. Eu fiz um vídeo aqui, você pode acessar aqui o card aqui, onde eu falo sobre o Xbox One que até hoje ele é atual porque a nuvem nos proporciona isso. Um exemplo, a Plague Tale não saiu para o Xbox One e tá rodando lá por causa do xCloud que nos proporciona essa opção. Então, até o fim da geração, você vai ter sim a oportunidade de jogar tudo nele. Agora, sobrinhos, vamos falar da resolução desse brabo aqui. O Xbox Series S, ele está trazendo para nós até 1440p a 60 fps. Cara, se você for um jogador que prima a qualidade gráfica, você não vai chegar ali no 60 fps em alguns casos, caindo assim a taxa de frame ali. Mas se você é igual o seu tiozão aqui, que não liga muito para isso, cara, eu sinceramente nem sou fã de jogo de fps, então para mim... Não vai ter diferença entre eu comprar esse aqui ou o X. É óbvio que o X é superior na resolução. Mas cá pra nós, você vai ficar ali colado assim com a cara na TV pra você ficar olhando. Oh, deu 4K ali, deu 4K e ficar jogando. Não vai, irmão, não vai, irmão. Então, sobrinhos, você acha que 1440p tá pouco, meu irmão? Então, beleza, então você precisa do Series X mesmo. Mas eu vou te falar, não faz muita diferença. Eu jogo no Playstation 5 a 4K ali. E meu irmão, não dá essa diferença que o pessoal fica, pô, não é 4K não, calma, calma. Pode ficar tranquilo que você jogando nele a 1440p tá supimpa. E o 60 FPS dele também, você, velho, você não vai ficar apostando corrida com os outros ali, colocando aqueles velocímetros ali para falar, ah, velho, não é possível, tá ruim demais, deu ali 59,5, não é possível. Eu tô brabo, mano. Não, irmão, calma, calma. Você vai ficar muito bem com 60 fps, jogando ali Halo, jogando Call of Duty, pode ficar em paz. Se você quiser saber agora sobre o Quick Resume e o Ray Tracing, tem no brabo. Você vai poder desligar e dormir ali, voltar, ligar de novo, tá ali no mesmo lugar, sua esposa pode puxar o filho, seu namorado, sua mãe, sua avó, vai estar tá no mesmo lugar ali onde você parou ali. E roda, temos o Ray Tracing nele aqui, barra pesadíssima aqui. É lindo, depois que você acostuma com esse negócio aí, é difícil você ficar sem. E lembrando aqui, antes que vocês comecem a dar bicudo no tiozão aí, o Ray Tracing não são em todos os jogos, tá? Existem os jogos específicos que tem o Ray Tracing nele. O Ray Tracing são apenas em alguns jogos, não são todos os jogos que tem o Ray Tracing nele não, tá bom? E agora falando de SSD, porque todo mundo sabe que aqui no Xbox One aqui... Cara, a única coisa, eu sinceramente, a única coisa que me desagrada são os loadings no Xbox One. Tirando isso, ele pra mim é perfeito, vocês vão ver naquele vídeo que eu indiquei lá pra vocês. O SSD nele é muito bom, o espaço que sobra ali pra gente usar ali são de 360 GB, isso realmente é pouco. Talvez precisando você, se você quiser encher o seu console de jogos, você vai precisar de um HD externo. E se você precisar, tem o um link aí na descrição aí da Amazon aí. 
um dia ali de um tera ali, que aí você vai ter jogos infinitos ali. Mentira, não é infinito não, mas eu gosto de falar porque é bonita a palavra. Quer dizer, às vezes não. Mas a velocidade é incrível, é outra coisa, é muito diferente do Xbox One. Só que tem mais uma ressalva aqui sobre o SSD e o HD externo. Somente os jogos de Xbox One e Xbox 360 que você vai conseguir rodar direto do seu HD externo. Quando o jogo for otimizado, ele só vai rodar no SSD. Ou seja, se ele estiver no seu HD, você vai precisar colocar ele dentro do SSD para você conseguir jogar ele. Os jogos otimizados não rodam no HD externo. Você tem que instalar ele para rodar diretamente do SSD por conta de velocidade, qualidade, só roda no SSD. Entendido? Então, se você for comprar o HD externo, você vai jogar diretamente nele os jogos de 360 e Xbox One. Entendido? Agora nós vamos falar da parte onde dói. Dói. Sabe onde? É no bolso, irmão. Nós vamos falar agora de custo-benefício. E sem dúvidas, esse é o melhor console custo-benefício da nova geração. Com certeza você não vai encontrar nada que vai se equiparar. Um exemplo, se você for montar um PC Gamer hoje em dia, você vai gastar no mínimo o dobro do que custa ele novo. O usado é óbvio, ele vai ser mais barato. Só que aqui nós não vamos comparar um PC Gamer com um Xbox Series usado. Nós vamos falar de novo. Ele tá na faixa, eu vou pra tela ali pra vocês verem o preço que ele tá custando. Olha só pra vocês verem, o preço dele hoje é aqui na Amazon. O mais comum, o basicão. 2.355 você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Cara, nova geração nesse preço, vocês sabem que hoje um Playstation 4 ou um Xbox One S tá nessa faixa de preço se você for pegar um novo. Então, não existe a menor chance dele não ser o melhor custo-benefício que existe isso. E a Microsoft fez ele justamente para todos aqueles que quiserem entrar na nova geração Tenham essa possibilidade, é um preço super acessível, nós sabemos que está um absurdo de caro, todo e qualquer tipo de periférico, seja para PC ou próprio console, e a Microsoft proporcionou isso. Então, para mim, é o melhor custo-benefício que vai ter no mercado. O que é o custo-benefício? É o melhor produto com o menor preço da atualidade, e isso ele traz para nós com certeza. Nós temos aqui também... 2.345 de outro vendedor aqui. Ah, não, eu achei que ele era sem, ele era com juros, mas também parcela. Então esse aqui já é o melhor. Vou deixar o link na descrição aí para vocês, se vocês quiserem fortalecer aqui o canal do Tiozão, ajudar seu tio besta. Por favor, clica no link do Tiozão aí. E nós temos aqui também a versão Fortnite que vem com Fortnite, Rocket League e Fall Guys. Que tá 2.339, lembrando, são jogos de graça, mas vem alguns itens a mais ali, moedas de jogo, roupas, skin, é roupa não, né, tiozão, é, é, é orelha, né, bicho, mas é, é, é isso aí, é, é roupa, mas é skin, beleza? E tem também aqui o pacote Fortnite e Rocket League, não vou nem falar que tá mais caro do que esse aqui, que vem três, ele vem só dois, então é isso aí. O preço tá aí mostrado aí, se você for comprar aí, lembra do seu tiozão do coração aí, beleza? Agora, se você é um player que onde você vai você quiser transportar o brabo, é só você pegar e levar. Afinal de contas, olha aqui, ó. A mão do tiozão não é muito grande não, mas olha aqui, ó. Dá um palmo e meio do tiozão aqui, ó. Você coloca em qualquer mochila, qualquer malinha de mão, se você for fazer uma viagem, se for para um sítio, é o menor que tem, cara. Ele realmente, ele é muito pequeno. Olha isso aqui com relação ao Play 5 e ao One. Olha aqui a diferença. Ele é bem menorzinho, é o melhor que tem para você transportar para onde você quiser. E agora vamos falar da vida útil dele. Cara, todos nós sabemos, os jogos em nuvem veio para alongar a vida até da geração antiga que já está tendo a nuvem nela. Então até os jogos da décima geração aí, que é a próxima geração, aí, vai rodar nele, porque os jogos em nuvem agora só vão precisar de uma plataforma para rodar, ou seja, você vai ter, eu acho que não vou nem comprar, mentira, mentira, mentira. Você vai conseguir jogar os jogos até da próxima geração nele, isso é o que eu acredito, tá? Não vai falar que eu falei isso, que é uma verdade, não, que isso é o que eu acredito, porque estamos vendo isso no One e no Series, acredito que não vai ser diferente. E por último, todo mundo quer saber se vai rodar Resident Evil 4 nele, e sim. Só não vai lançar Resident Evil 4 mesmo, para o One, só que vai ser possível 
de jogar o Resident Evil 4 Remake no One através da nuvem assim que disponibilizar, porque a gente também não sabe se já vai direto ser disponibilizado o Resident Evil pela nuvem. Beleza, sobrinhos? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like esmagador. Se tiver gostado do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo, Deus abençoe a todos.